Servus und hallo bei Under the Silver Screen mit mir, dem Martin und einem weiteren Blind Ranking. Es ist schon ein wenig her, aber heute soll es wieder mal soweit sein und es geht um eine Dame im Filmbusiness. Ja, der traut man ganz viel zu. Auch in den letzten Jahren hat man das immer wieder mal getan und das wird sich auch nicht ändern in der nächsten Zeit. Da bin ich mir sehr sicher, nämlich Margot Robbie. Wir alle wissen ja noch um ihren ersten wirklich ganz, ganz großen Auftritt in Hollywood. Ich glaube, jeder, der damals in diesem Film drin gesessen ist, wird den so schnell nicht vergessen. Ja? Vielleicht sprechen wir aber eh bald über diesen Film, denn äh, wir wollen, ähm, oder ich möchte das heute mal versuchen, Konzept Blind Ranking ist klar, habe ich schon mehrere Male gemacht auf diesem Kanal. Für alle, die es nicht kennen, nochmal ganz schnell, zehn Filme und äh, ich versuche die blind einzuordnen und weiß nicht, welcher Film als nächster kommt und versuche dort eine Rangliste zu bilden. Bei meinen letzten Versuchen hat das fundamental überhaupt nämlich gar nicht funktioniert, denn ähm, da hat mir dann immer der letzte Film so richtig rein kaut. Das äh, ist leider das Problem. Ich habe das natürlich nicht selber zusammengestellt, das war meine liebe Renate. Die hat sich wieder zehn Filme mit Margot Robbie in kleinsten Rollen auch ganz gerne mal rausgesucht. Und ich hoffe, sie war nicht allzu gemein. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Und ich würde sagen, an dieser Stelle starten wir rein mit dem ersten Film. Der da heißt I, Tonya. Der da heißt I, Tonya. Und ja, den, den finde ich grandios, den Film. Also das kann ich gleich schon einmal vorausschicken. Das war einer dieser Filme, der hat mich damals sehr überrascht. Denn ich habe von dem Filmemacher vorher nichts gekannt. Und ich wusste auch, muss ich wirklich ganz, ganz ehrlich zu meiner Schande äh, eingestehen, ich wusste nichts über dessen über die Filmmachart. Ja, ich, ich wusste nicht, dass das so kein traditionelles Biopic ist, sondern ganz was anderes. Ja? Und umso besser hat der funktioniert. Da hat das Element of Surprise richtig, richtig zugeschlagen damals bei I, Tonya. Ähm, Craig Gillespie am Regiestuhl und eine unglaubliche Armada an super Nebendarstellern. Ähm, Alison Jenny beispielsweise, ja, als grandiose Mama Harding. Äh, pff, wow. Ähm, wo da man den I, Tonya hin? Also der kommt einmal auf jeden Fall relativ weit nach oben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich spule im Hinterkopf ein wenig an der Filmografie von Frau Robbie herum. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin mit mir selber, ich hätte einen davor. Auf jeden Fall. Aber es ist halt die Frage, ob der kommt. Deswegen würde ich an der Stelle mal reinreiten und I, Tonya mal auf Platz 2 legen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, es ist ja eine Liste von der Renate und ich glaube nicht, dass der eine fehlt, der da drüber wäre. Aber schauen wir mal. Vielleicht passiert es ja noch. Also, I, Tonya geht einmal bei mir auf Platz 2 im Blind Ranking. Wir gehen weiter mit. Oh, das ist kontrovers. Das wird auch, äh, das ist gar nicht so leicht. Nämlich der nächste Film ist Bombshell. Bombshell. Der große, ja, ja, wir wissen ja, um was es in diesem Film geht. Gell? Also das war ja damals vor, äh, Fun Fact, das war einer der ersten Filme, den ich damals auf diesem Kanal besprochen habe. Damals noch im Audioformat. Da konntet ihr mich noch nicht sehen. Ähm, da habe ich mich noch ein, bisschen, da ich noch ein bisschen gebraucht, um vor der Kamera aufzutauchen, aber das war ja ein Film, der damals für Riesenwirbel äh, gesorg, gesorgt hat und große Wellen geschlagen hat, weil der genau zur richtigen Zeit kam. Und da kann ich mich erinnern, der Trailer ist gedroppt und jeder hat gesagt, oh, das ist jetzt die große Abhandlung dieser ganzen großen Geschichte, die es das ergeben hat, mit gell, sexuellem Machtmissbrauch in Firmen und in hohen Positionen und so weiter. Ähm, da wird es jetzt dann Awards regnen und das war gar nicht so. Also da hat es ein paar Nominierungen gegeben und einen großen Oscar für das Make-up, das ich sehr verdient finde. John Lithgow in dem Film. Wow. Wirklich nicht erkannt. Ähm, abgesehen davon war es da recht schnell, recht leise um den Film und ich habe nämlich gewundert, warum denn das so ist. habe dann den Film gesehen und wusste, warum der so ist. Denn das ist eine relativ oberflächliche Geschichte, leider Gottes. Mit dem konnte ich nicht so viel anfangen. Da muss ich ganz ehrlich sein, den habe ich eigentlich recht ärgerlich, recht ärgerlich durchschnittlich gefunden. Ähm, aber ich, also auch da wieder, Margot Robbies Filmografie, gell, die hat so ein, zwei Kröten drin. Das sollten wir nicht vergessen. Deswegen gehen wir mit Bombshell mal auf 8 und hoffen aufs Beste. Weil die hat auf jeden Fall mehr Gute als nicht so Gute. Na, schauen wir mal. Also, Bombshell hätte ich jetzt mal auf 8 gerankt. Das könnte mir aber beißen. Schauen wir weiter. Vielleicht war ich an Steve. Ich habe die Vermutung, ich bin an Steve. Wir gehen weiter mit Barbie. Oh, damn it. Ja, definitiv zu tief mit Bombshell. Deichsel. Wunderschöner Kärnten Ausdruck an dieser Stelle. Ähm, bah. Da habe ich jetzt echt am Blitzing gemacht. 
Darf ich das an der Stelle? Da habe ich jetzt wirklich einen Blitzing gemacht. Meine Güte, das ist echt zu tief für Baumschall. Ich habe Barbie komplett übersehen, dass der den natürlich mit reinnehmen wird. Ja, Tjo, was da mal? Pai, ja, 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 ja. Ja, in dem Sinn werden wir jetzt dann einfach nur einmal hoffen und beten, dass die Renate ein Einsehen gehabt hat. Und ich werde Barbie auf 7 legen. Denn ich hatte meine großen Probleme mit Barbie, gell? Aber Margot Robbie war definitiv keins davon. Hei, hei, hei. Aber das hätte ich jetzt gern getauscht gehabt. Bombshell und Barbie hätte ich gern getauscht gehabt. Sage ich so, wie es ist. Wir werden dann darüber sprechen im endgültigen Ranking. Gell? Wir gehen weiter. Birds of Prey. Ja, da tue ich mir leicht, denn der ist definitiv unter Bombshell. Aber jetzt haben wir da noch zwei Picks. Wir gehen, wir machen jetzt folgendes. Wir, wir spielen jetzt mit dem Feuer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir gehen mit Birds of Prey auf 9. Denn die hätte noch zwei Filme in der Filmografie, Frau Robbie, die ich unter Birds of Prey hätte. Und ich glaube aber nicht, dass beide kommen. Zumindest hoffe ich es nicht. Weil sonst, 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 gell, sonst wird dieses Video nicht erscheinen. <lacht> Meine Güte. Ähm, es erscheint so oder so. Es ist, da sieht es mal. Gell, das funktioniert einfach. Das Blind Ranking funktioniert einfach nie. So, Birds of Prey. Ich finde den Film nicht gut. Dafür das an der Stelle. Auch den habe ich damals noch im Audioformat äh, besprochen. Ich finde äh, Action und die alles nett choreografiert und alles lieb und alles cool. Aber hey, gell, reden wir mal ga, ganz ehrlich. Die Antagonisten in dem Film, gell, als großer Batman-Fan, ui, 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 ui. Sehr, sehr schwierig. Sehr schwieriger Film für mich damals gewesen. Im Kino war der im Kino. Meine Güte. Birds of Prey. Also, steht auf Platz 9. Jetzt, bitte, bitte, bitte. Oh, das habe ich schon ganz vergessen, dass die da mitgespielt hat. Alles eine Frage der Zeit. Da sind wir jetzt in qualitativ komplett anderen Gegenden unterwegs, meine sehr verehrten Damen und Herren. Den Film finde ich absolut großartig. Alles eine Frage der Zeit ist ein wunderschöner Film. Ist der von Richard Curtis? Ich glaube, das ist so. Äh, Geht es ja gell? Donald Gleason und Rachel McAdams in den Hauptrollen. Meine Güte, ist das ein knudeliger Film. Also wirklich, wirklich super schön. Ich finde den grandios. Der hat, der, das ist, ich bin ein alter Romantiker und der Film, der ist, ist genauso viel Märchen, dass ich das sowas kaufe. Das mag ich. Der Film geht auf drei. Das ist vielleicht hoch, aber schauen wir mal, was passiert. Alles eine, ah, eine Frage der Zeit. Habe jetzt mal auf drei gebunkert. Schauen wir mal, was passiert. Next. The Big Short. Das wird Wirbel geben, gell? Ähm, Habe ich instant eine Platzierung im Kopf. Sofort. Deswegen, also ich gehe da auf 4. Es bleibt mir jetzt eh nichts anders über. Okay, du hast da auch ganz gescheit gewesen, alles eine Frage der Zeit mit der Big Short zu tauschen. Aber es geht ja auch um meinen Filmgeschmack. Und dann stimmt es irgendwie. Der Big Short geht auf 4. Schönes Konzept. Nach wie vor wahnsinnig aktuell. Gell? Margot Robbie in dem Film. Nichts zu sagen. Wir gehen weiter mit. Oh, verflixt, den habe ich vergessen. Legend of Tarzan. Hoppala, den habe ich vergessen, dass der da mitspielt. Ui, 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 ui. jetzt beißt es mich. Jetzt wird es mit Beißen anfangen. Ich glaube, das wird jetzt so sein. Jetzt wird es mit Beißen anfangen. Legend of Tarzan. Ai, 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 ai. Okay. Bruh. Ihr, ihr seht es selber, jetzt haben wir ein großes Problem. Wo haben wir denn jetzt hin? Es, es hat schon wieder, ich habe schon wieder am ganz am Beginn einen Fehler gemacht und war mit Bombshell zu niedrig, äh, zu niedrig da drinnen. Das wäre jetzt eigentlich sehr passend, den irgendwo zwischen Bombshell und Birds of Prey, glaube ich, reinzuschmeißen. Legend of Tarzan. Der Film ist ja mal richtig, richtig schön vergessen worden, würde ich mal sagen, oder? Was tun wir denn mit dem Film jetzt? Ich kann den unmöglich über Barbie legen. Eigentlich. Er hat echt nicht gut. David Yates halt. Ähm, ja, ich muss, in der, ich muss an der Stelle wirklich, wirklich gambeln. Und hoffe, hoffe, irgendwo und gehe mit dem ganz nach unten. Es nutzt ja nichts. Ich, ich kann mir ja jetzt an dieser Stelle nicht mein komplettes Rating zusammenhauen. 
Jetzt schon, an der Stelle. So, liebe Renate, habe ein Einsehen. Bitte, bitte, bitte. Legend of Tarzan geht ganz nach unten. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich unten voll bin. Jetzt hoffe ich mal, dass keine Kröte mehr kommt. Oh, thank God. The Wolf of Wall Street. Der muss natürlich ganz nach oben. Da gibt es gar nichts. The Wolf of Wall Street. Den, auf den habe ich gewartet. So. The Wolf of Wall Street. Ist, glaube ich, diskussionslos. Also für mich ist es diskussionslos. Ist ein Hammer. So. <lacht> Maria Stewart, Königin von Schottland. An der Seite von Sasha Ronan. Margot Robbie mit einem wilden Akzent. Geil. War damals ein großer Awards-Film. Hätte sein sollen, glaube ich. Der Mann ist mal relativ schnell drauf gekommen, dass es eigentlich puh, sehr, sehr oscar ist. Aber er hat halt ach, das ist eine super Ausstattung. Der schaut gut aus. Der klingt gut. Es passt schon. Ich gehe mit denen auf 6. Boah, ist das wild jetzt. Hoffentlich, meine Lieben, hoffentlich kommt jetzt keine Kröte. Sonst haben wir ein Problem. Letzter Film für dieses Blind Ranking. Hört auf den Namen. Und das war so klar. Ich habe es ganz genau gewusst, dass die Renate das jetzt machen wird. Mann, und angefangen hat dieses ganze Dilemma genau deswegen, weil ich mit Bombshell viel zu niedrig war. Ich hätte mit Bombshell auf 7 gehen sollen. Da hätte es gepasst. Okay. Somit bleibt für Suicide Squad in meinem Blind Ranking genau der Platz 5 über und das ist eine Frechheit. Also, wie immer seht ihr jetzt das Ergebnis des Blind Rankings, wo ich wieder mal, was wieder mal überhaupt nicht funktioniert hat, weil es bei mir nie funktioniert. Ähm, ich hau mir einfach immer rein. Es, ich bin nie zufrieden damit, leider Gottes, weil ich immer einen Fehler ganz am Beginn mache. Jedes Mal. Ähm, schauen wir uns ganz kurz das Ranking an. Und dieses Ranking könntest du ganz, ganz schnell korrigieren, meiner Meinung nach. Eigentlich ganz fein. Suicide Squad ans Ende. Und alle anderen rücken eins nach oben und dann passt es dann Kaffees. Ja, dann ist das okay. Alles andere nehme ich so. Es passt. Aber dieser eine Fehler, leider, hat mich echt <lacht> wieder gekillt. Ah! Es ist wild. Es ist wirklich wild. Ich hoffe, irgendwann in meiner YouTube-Karriere schaffe ich das mal richtig zu machen. Irgendwann mal wird es mal gelingen. Ich brauche auf jeden Fall nur, eigentlich nur, ein kleines Adjustment machen. Dann haut es schon hin. So, ähm, an dieser Stelle, vielleicht hat der eine oder andere mitgespielt von euch. Da würde mich sehr, sehr gerne interessieren. Oder sehr, was ist das für eine Formulierung jetzt gewesen? Da würde mich sehr, sehr gerne interessieren. Mhm. Hätte ich gerne gewusst, sehr, sehr gerne gewusst, <lacht> wie das bei euch ausgegangen ist. Lasst es mich gerne wissen, wie hat denn das bei euch ausgeschaut? Und wie schaut denn euer persönliches Margot Robbie Ranking aus? Das würde mich interessieren an dieser Stelle. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich habt ihr ein bisschen Spaß gehabt und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Für euch und ciao.